Le roman de Tristan et Iseut par Joseph Bédier Chapitre 10 L'ermite au grain À trois jours de là, comme Tristan avait longuement suivi les airs d'un cerf blessé, la nuit tomba, et sous le bois obscur, il se prit à songer. « Non, ce n'est point par crainte que le roi nous a épargnés. Il avait pris mon épée, je dormais, j'étais à sa merci. Il pouvait frapper, à quoi bon du renfort Et s'il voulait me prendre vif pourquoi, m'ayant désarmé, m'aurait-il laissé sa propre épée Ah, je t'ai reconnu, père, non par peur, mais par tendresse, et par pitié tu as voulu nous pardonner, nous pardonner. Qui donc pourrait, sans s'avilir, remettre un tel forfait Non, il n'a point pardonné, mais il a compris. Il a connu qu'au bûcher, au saut de la chapelle, à l'embuscade contre les lépreux, Dieu nous avait pris en sa sauvegarde. Il s'est alors appelé l'enfant qui jadis harpé à ses pieds, et ma terre de lounois abandonné pour lui, et les pieux du Morolt et le sang versé pour son honneur. Il s'est rappelé que je n'avais pas reconnu mon tort, mais vainement réclamé jugement, droit et bataille, et la noblesse de son corps l'a incliné à comprendre. Les choses qu'autour de lui, ces hommes ne comprennent pas. Non qu'il sache ni jamais puisse savoir la vérité de notre amour, mais il doute, il espère, il sent que je n'ai pas dit mensonge, il désire que par jugement je trouve mon droit. Ah, bel oncle, vaincre en bataille par l'aide de Dieu, gagner votre paix, et pour vous revêtir encore le aubert et le homme. Qu'ai-je pensé Il reprendrait Isot, je la lui livrerai. Que ne m'a-t-il égorgé plus tôt dans mon sommeil Naguère, traqué par lui, je pouvais le haïr et l'oublier. Il avait abandonné Isette au malade. Elle n'était plus à lui, elle était mienne. Voici que par sa compassion, il a réveillé ma tendresse et reconquis la reine. La reine. Elle était reine près de lui, et dans ce bois vit comme une serve. Qu'ai-je fait de sa jeunesse Au lieu de ses chambres tendues de draps de soie, je lui donne cette forêt sauvage, une hutte au lieu de ses belles courtines. Et c'est pour moi qu'elle suit cette route mauvaise. Ô Seigneur Dieu, Roi du monde, je crie merci et je supplie qu'il me donne la force de rendre Iseut au roi Marc. N'est-elle pas sa femme, épousée selon la loi de Rome, devant tous les riches hommes de sa terre Tristan s'appuie sur son arc et longuement se lamente dans la nuit. Dans le fourré clos de ronces qui leur servait de gîte, Iseut la blonde attendait le retour de Tristan. À la clarté d'un rayon de lune, elle vit luire à son doigt l'anneau d'or que Marc y avait glissé. Elle songea. « Celui qui, par belle courtoisie, m'a donné cet anneau d'or, n'est pas l'homme irrité qui me livrait au lépreux. Non, c'est le Seigneur compatissant qui, du jour où j'ai abordé sur sa terre, m'accueillit et me protégea, comme il aimait Tristan. Mais je suis venu, et qu'ai-je fait Tristan ne devrait-il pas vivre au palais du roi, avec cent damoiseaux autour de lui, qui seraient de sa mesnie et le serviraient pour être armé chevalier ne devrait-il pas, chevauchant, par les cours et les baronnies, chercher soudée et aventure Mais pour moi, il oublie toute chevalerie, exilé de sa cour, pourchassé dans ce bois, menant cette vie sauvage. Elle entendit alors sur les feuilles et les branches mortes s'approcher le pas de Tristan. Elle vint à sa rencontre comme à son ordinaire pour lui prendre ses armes. Elle lui enleva des mains l'arc qui ne faut, et ses flèches, et dénoua les attaches de son épée. « Ami, dit Tristan, c'est l'épée du roi Marc. Elle devait nous égorger, elle nous a épargnés. » Isette prit l'épée, en baisa la garde d'or, et Tristan vit qu'elle pleurait. « Ami, dit-il, si je pouvais faire accord avec le roi Marc, s'il m'admettait à soutenir par bataille que jamais, ni en fait ni en parole, je ne vous ai aimé d'amour coupable, tout chevalier de son royaume depuis Lydan jusqu'à Durham, qui m'oserait contredire, me trouverait armé en chanclot. Puis, si le roi... Voulait souffrir de me garder en sa mesnie, je le servirai à grand honneur, comme mon Seigneur et mon Père. Et s'il préférait m'éloigner et vous garder, je passerai en Frise ou en Bretagne, avec Gorvenal comme seul compagnon. Mais partout où j'irai, reine, et toujours je resterai votre. Isotte, je ne songerai pas à cette séparation, n'était la dure misère que vous supportez pour moi depuis si longtemps. Belle, en cette terre déserte. Tristan, qu'il vous souvienne de l'ermite au grain dans son bocage. Retournons vers lui, et puissions-nous crier merci au puissant roi céleste, Tristan.
Ami. Ils éveillèrent Gorvenal. Isette monta sur le cheval que Tristan conduisit par le frein, et toute la nuit traversant pour la dernière fois les bois aimés, ils cheminèrent sans une parole. Au matin, ils prirent du repos, puis marchèrent encore, tant qu'ils parvinrent à l'ermitage. Au seuil de sa chapelle, au grain lisé en un livre, il les vit, et de loin les appela tendrement. « Ami, comme amour vous traque de misère en misère, combien durera votre folie Courage, repentez-vous enfin !» Tristan lui dit, « Écoutez, sire au grain, aidez-nous pour offrir un accord au roi, je lui rendrai la reine. » Puis je m'en irai au loin, en Bretagne ou en Frise. Un jour, si le roi voulait me souffrir près de lui, je reviendrai et je le servirai comme je dois. » Incliné au pied de l'ermite, Isotte dit à son tour dolente :« Je ne vivrai plus ainsi. Je ne dis pas que je me repente d'avoir aimé et d'aimer Tristan, encore et toujours. Mais nos corps, du moins, seront désormais séparés. » L'ermite pleura et adora Dieu. « Dieu, beau roi tout-puissant » Je vous rends grâce de m'avoir laissé vivre assez longtemps pour venir en aide à ceux-ci. » Il les conseilla sagement, puis il prit de l'encre et du parchemin, et écrivit un bref où Tristan offrait un accord au roi. Quand il y eut écrit toutes les paroles que Tristan lui dit, celui-ci les scella de son anneau. « Qui portera ce bref ?» demanda l'ermite. « Je le porterai moi-même. »« Non, sire Tristan, vous ne tenterez point cette chevauchée hasardeuse. J'irai pour vous. » Je connais bien les êtres du château. Laissez, beau sire au grain. La reine restera en votre ermitage. À la tombée de la nuit, j'irai avec mon écuyer, qui gardera mon cheval. Quand l'obscurité descendit sur la forêt, Tristan se mit en route avec Gorvenal. Aux portes de Tintagel, il le quitta. Sur les murs, les guetteurs sonnaient leurs trompes. Il se coula dans le fossé et traversa la ville au péril de son corps. Il franchit comme autrefois les palissades aiguës du verger, revit le perron de marbre, la fontaine et le grand pain, et s'approcha de la fenêtre derrière laquelle le roi dormait. Il l'appela doucement. Marc s'éveilla. « Qui es-tu, toi qui m'appelles dans la nuit à pareille heure ?»« Sire, je suis Tristan. Je vous apporte un bref. Je le laisse là, sur le grillage de cette fenêtre. Faites attacher votre réponse à la branche de la croix rouge. »« Pour l'amour de Dieu, beau neveu, attends-moi. » Il s'élança sur le seuil, et par trois fois cria dans la nuit « Tristan, 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 mon fils !» Mais Tristan avait fui. Il rejoignit son écuyer, et d'un bond léger se mit en selle. « Fou !» dit Gorvenal, « hâte-toi, fuyons par ce chemin. » Ils parvinrent enfin à l'ermitage, où ils trouvèrent les attendants, l'ermite qui priait, Isotte qui pleurait. 